Hola, soy Claudia del blog regalos.blogspot.com. Hoy vamos a hacer un llavero. Fíjate qué llavero más bonito. Tiene eh, piedritas, unos, unos tientos, unos trozos de, de piel, eh, así en cordones de piel. He buscado un color bonito que combine y que queda muy bien con el plateado. ¿sí? Vamos entonces a aprender a hacerlo. Es muy fácil. Y lo primero que voy a hacer, te voy a decir cuáles son los materiales que necesitamos. Necesitaremos estos trozos de piel o de cordón de piel. Vamos a necesitar tres trozos que, es que van a ir doblados eh, así por la mitad. ¿sí? Más o menos estos tienen unos 10 centímetros y uno un poquito más largo de unos 15. Para que nos queden desiguales. Luego usaremos, eh, necesitaremos lo que es el llavero en sí, que puede ser de este tipo, como el que, como el que estás viendo, que es así este es muy de varón o si no el tradicional ¿sí? que es para directamente donde ponemos las llaves después vamos a necesitar alguna piedrita que vaya con su correspondiente cadena para colgarla algún tipo de dijecito ¿sí? y otros dijes más pequeños que también van a ir directamente colgaditos de, los, de lo que son los, los cordones vamos entonces a comenzar vamos a sacar la cadenita de aquí para trabajar más cómodas y en una de las argollitas entonces vamos a introducir los tres cordones pasamos los tres y los vamos a poner a las eh, con los largos que deseemos como decíamos un poquito desiguales los dos más largos y los otros dos que quedan más cortos entonces, una vez que los tenemos así, los acomodamos aquí arriba porque los vamos a unir todos con una argollita. Yo la tengo aquí. Esto es para que no se nos eh, abran demasiado y se nos mueva demasiado lo que, es el, lo que son los tientos. Entonces los pasamos por dentro y lo vamos a cerrar a la argolla para que nos quede ahí aprisionando los en este caso son seis cabos que tiene la eh, seis cabos de de cuero, verdad, de piel. La vamos a cerrar bien y entonces aquí mismo es donde nosotros vamos a poner, de donde vamos a colgar la piedra. Primeramente vamos a hacer los nudos. Yo voy a hacer un nudo para que quede justo aquí, bien cerca. Los nudos van donde tú quieras, a las distancias que tú quieras y son nuditos normales. ¿sí? Vamos a hacer un par de nudos aquí arriba para impedir que caiga la argollita que es un poquito más grande. En este otro que yo hice, ves que la argolla es bien pequeña y lo sostiene. Pero bueno, eso por eso si, si tienes una que es un poquito más grande igual te sirve. Entonces en los dos más largos los vamos a, les vamos a hacer los nudos para sostener que la argollita no se nos caiga. Y después vamos a hacer nudos en las puntas de todos los cordoncitos y en alguna, en alguna otra eh, parte del cordón. Por ejemplo, los más largos le podemos hacer uno al medio también. Hacemos todos los nuditos. Bueno, fíjate, aquí ya hemos hecho todos los nuditos, le hemos puesto, le hemos colgado la piedrita y el dije de la, de la misma argolla que pusimos aquí en el, al principio. Y ahora le vamos a poner en los dos más larguitos, en los dos eh, cordoncitos más largos, le vamos a poner estos dijecitos directamente puestos sobre lo que es el cordón. Esto lo ajustamos directamente con la, con la pincita. Y ya entonces lo tenemos prácticamente terminado. Los dijecitos tú los puedes comprar, los puedes también sacar de algún, de algún collar o de algún, alguna pulsera que tengas que ya no, no usas. Como siempre te digo, está muy bien el reciclar. Y a veces tenemos pulseritas o que se nos han roto o que no nos terminan de gustar. O incluso collares. Entonces siempre podemos eh, usar uno de esos dijes a ver si puedo ponerlo así entonces ahora simplemente ajustamos 
Vamos a ver que nos quede. Esta la voy a poner un poquito más arriba. Y ya está. Fíjate, ya está listo. Mira qué bonito que ha quedado también en, este, en, en otro color. Esta es la opción de hacerlo en un color gris. Le ponemos el llaverito y ahí lo tenemos. Realmente son muy fáciles de hacer, es una muy buena idea para un regalito. Tenemos este y el que te había mostrado. ¿Sí? Puedes usar tu imaginación totalmente en este trabajo. Hacerlo de colores diferentes, ponerle en vez de, de, perli, de, de dijecitos perlitas, lo que tú quieras. ¿sí? La idea es mezclar diferentes elementos y distintas texturas para que nos quede algo lindo. Espero que te guste esta idea, déjame tus comentarios. También en nuestro Facebook que está siendo muy visitado, entra allí para dejar tus comentarios y tus ideas. Y nos vemos en la próxima.